আমার মৌসুমে আমাদের আমরা চার লক্ষ মেট্রিক টন চাউল ক্রয় করব এবং দুই লক্ষ মেট্রিক টন আমরা ধান আমরা ক্রয় করব পেঁয়াজের দাম আমরা কেন আমদানি করতে দিইনি আমরা চেয়েছি গত বছর কৃষকরা দাম পায় নাই এই বছর তারা দাম পায় গতবারের চেয়ে কেজিতে দুই টাকা বাড়িয়ে আমন ধান এবং চাল সংগ্রহ করবে সরকার যার মধ্যে শুধু চালই রয়েছে পাঁচ লাখ টন বাকিটা রয়েছে ধান এদিকে এই যে পেঁয়াজ আলুর দাম বেড়েই চলেছে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না সবকিছুর দুর্বলতা আসলে স্বীকার করেছেন কৃষিমন্ত্রী নিজেই এবং এই নিয়ে আমাদের সান্ধ্য বাজারে থাকছে বিস্তারিত পুরো আয়োজন জুড়ে রয়েছে আপনার দুজন আমি তানজিলা খান মিম এবং আমি বিপ্লব রায়হান समन्वयता लक्ष्य कर কৃষক থেকে বাজারের খুচরা বিক্রেতা কে কত টাকা সর্বোচ্চ মুনাফা করতে পারবেন তার সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে অনেক কৃষি পণ্যেই কিন্তু তাতেও টানা যাচ্ছে না দামের লাগাম কিন্তু কেন এ নিয়ে প্রতিবেদন থাকছে সান্ধ বাজারে তবে শুরুতেই বিশেষ কর্মকর্তাদের সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য প্রসঙ্গ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বর্তমানে রাজনৈতিক নয় অর্থনৈতিক কূটনীতিকে গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার বিশেষ কর্মকর্তাদের পঁচাত্তরতম বুনিয়াদি কোর্সে সনদ বিতরণে সরকার প্রধান আরও বলেন মেগা প্রকল্পের পাশাপাশি দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়নেও কাজ করছে সরকার পরিকল্পনা চলছে বাণিজ্যের বহুমুখীকরণে এই সময় রিজার্ভ নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী সিফার শাহরিয়ার প্রতিবেদন বর্তমান সরকারে তিন মেয়াদে গ্রহণ করা হয় অনেকগুলো মেগা প্রকল্প যার কয়েকটি সুফল ইতোমধ্যে পাচ্ছে দেশের মানুষ পদ্মা সেতু কিংবা মেট্রো রেল যার অন্যতম উদাহরণ সরকার প্রধান বলছেন এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে দীর্ঘ মেয়াদি ক্ষমতা আর পরিকল্পনার কারণে এবার লক্ষ্য দুই এ স্মার্ট বাংলাদেশ গঠন যার জন্য শুধু মেগা প্রকল্প নয় সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে সকল মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে বিশেষ করে গ্রামের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে ইতোমধ্যে সরকারের নানা পরিকল্পনার উপকার ভোগী দশ কোটি মানুষ আর নিজস্ব অর্থায়নে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে আট লাখ চল্লিশ হাজার গৃহহীন মানুষকে কোনো গৃহহীন মানুষ দেশে থাকবে না বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যাপক হারে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কাজ করছে এই সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রায় দশ কোটির মতো মানুষ কিন্তু উপকার পাচ্ছে এগুলি যেন যথাযথভাবে মানুষের কাছে পৌঁছায় বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার এ সময়ে বাণিজ্যিক বহুমুখীকরণের উপর গুরুত্ব দেয়ার তাগিদ দেন তিনি শুধু পোশাক খাত নয় প্রসার করতে হবে অন্য শিল্পগুলো সেজন্য সরকার রাজনীতি নয় অর্থনৈতিক কূটনীতিকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে বলে জানান তিনি আমাদের অর্থনৈতিক নীতিমালা এবং ডিপ্লোম্যাসিতে আগে ছিল সব পলিটিক্যাল এখন আমি বলছি না এখন আমাদের ডিপ্লোম্যাসি হচ্ছে ইকোনমিক ডিপ্লোম্যাসি এই ইকোনমিক ডিপ্লোম্যাসির মাধ্যমেই নতুন বাজার খুঁজে বেড়ানো আমার কে কোন জিনিস প্রয়োজন আর কোন দেশে কি প্রয়োজন সেইভাবে খুঁজে নিয়ে সেই ধরনের প্রোডাকশন করে আমাদের রপ্তানি করতে হবে রিজার্ভ নিয়ে চিন্তার কিছু নেই বলে সরকার প্রধান বলেন বাড়াতে হবে চাষাবাদ রাখা যাবে না কোনো অনাবাদি জমি রিজার্ভ নিয়ে অনেকে কথা বলে আমি বলছি রিজার্ভ নিয়ে অত চিন্তার কিছু নেই আমার গোলায় খাবার আছে যতক্ষণ ততক্ষণ আমরা চিন্তা করি না ফসল ফলাবো নিজের খাবার নিজে খাবো গণভবন এখন একটা কৃষি খামার যেখানে যতটুকু জমি আছে সেটাকে আবাদ করতে হবে ফসল আবাদ করে খাদ্যটা নিরাপত্তা যদি আমরা রক্ষা করতে পারি মানুষের খাদ্যটা যদি মানুষের হাতে দিতে পারি আর আমাদের কিন্তু প্রচুর অনাবাদি জমি আছে রাজধানী রোসমানি স্মৃতি মিলনায়তনে বিশেষ কর্মকর্তাগণের পঁচাত্তরতম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের দেশের জন্য কাজ করার আহ্বান জানান তিনি সরকারি কর্মচারীদের জনগণের সাথে মিশে যেতে হবে তারা জনগণের খাদেম সেব ভাই তারা জনগণের বাপ জনগণের ছেলে জনগণের সন্তান তাদের এই মনোভাব নিয়েই কাজ করতে হবে আনকোট এইটুকুই আমার 
আমারও এই শেষ কথা যে দেশের মানুষের জন্য কাজ করতে হবে পরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পাঁচটি প্রকল্পের নির্মাণ ভবন ও সফটওয়্যার উদ্বোধন করেন তিনি এই পাঁচটি উন্নয়ন প্রকল্প কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন আমি ঘোষণা করছি এবং এক এক করে সেটা প্রদর্শন করা হচ্ছে সিফাত শাহারিয়ার এখন ঢাকা গতবার হচ্ছে দুই টাকা বাড়িয়ে এমন মৌসুমে ধান চাল কিনবে সরকার দেশে চালের সংকটের কোনো শঙ্কা নেই জানিয়ে খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন সরকারের কাছে চালের পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে আর সচিবালয়ে বৈঠক শেষে কৃষিমন্ত্রী ড আব্দুর রাজ্জাক পেঁয়াজ এবং আলুর দাম নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা সরকারের দুর্বল দিক বলে মন্তব্য করেন বিস্তারিত জানাবেন শাহরিয়াজ জাবান্দি আর মাত্র কদিন পরেই আমন মৌসুম মাঠে মাঠে সোনালি ধান নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ রাখতে প্রতি বছর দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার অর্থাৎ সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ধান চাল কেনে সরকার এ বছর নভেম্বরেই এই অভিযান শুরু হবে সরকারের নানা রকম পদক্ষেপও শতভাগ পূরণ হচ্ছে না সংগ্রহ অভিযান চুক্তিতে থাকা সত্ত্বেও মিলারা চাল ও ধান দেন না এজন্য নেওয়া হচ্ছে ব্যবস্থাও সদ্য শেষ হওয়া বড় মৌসুমেও চাল সংগ্রহ অভিযান সফল হলেও লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে সরকারের গুদামে ধান গেছে কম গেল আমন মৌসুমেও লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি এমন অবস্থায় সরকার এবছর সাত লাখ টন ধান চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে এর মধ্যে চার লাখ টন সিদ্ধ চাল এক লাখ টন আতপ চাল এবং দুই লাখ টন ধান এবার সিদ্ধ চাল চৌচল্লিশ টাকা আতপ তেতাল্লিশ ও ধান তিরিশ টাকা দরে কেনা হবে গত বছর আমন মৌসুমে দুই লাখ টন ধান ও পাঁচ লাখ টন চাল সংগ্রহ করে সরকার সে বছর প্রতি কেজি চাল বিয়াল্লিশ ও ধান আঠাইশ টাকায় কেনা হয়েছিল রোববার সচিবালয়ে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় বৈঠক শেষে খাদ্যমন্ত্রী জানান বর্তমানে খাদ্যশস্য মজুদের পরিমাণ সতেরো লাখ তিয়াত্তর হাজার টন জানিয়ে সংগ্রহ অভিযান সফল করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন আমন মৌসুমে আমাদের আমরা চার লক্ষ মেট্রিক টন চাউল ক্রয় করব সিদ্ধ চাউল এবং এক লক্ষ মেট্রিক টন আমরা আতপ চাউল ক্রয় করব এবং দুই লক্ষ মেট্রিক টন আমরা ধান আমরা ক্রয় করব এটার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে বড়তে তিরিশ টাকা কেজি ধান এবং চুয়াল্লিশ টাকা কেজি চাউল এদিকে পেঁয়াজ এবং আলুর দাম নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা সরকারের দুর্বল দিক দাবি করে কৃষিমন্ত্রী বলেন কোল্ড স্টোরেজ মালিকরা অসহযোগিতা করছে অভিযান করলেই তারা বন্ধ করে চলে যায় সরবরাহ বন্ধ করে দেয় পেঁয়াজের দাম আমরা কেন আমদানি করতে দিইনি আমরা চেয়েছি গত বছর কৃষকরা দাম পায় নাই এই বছর তারা দাম পায় এটা আমাদের নীতি ছিল আপনারা সমালোচনা করেন আমি সেটা মাথা বেঁধে নিচ্ছি ভবিষ্যতে পেঁয়াজ নিয়ে আর সমস্যা হবে না জানিয়ে মন্ত্রী বলেন পেঁয়াজের উন্নত জাত এবং প্রযুক্তি পেয়েছে বাংলাদেশ যাতে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে প্রক্রিয়াজাত সহজ হবে শাহরিয়ার জামান দ্বীপ এখন ঢাকা কোনোভাবে ঝাঁজ কমছে না পেঁয়াজের দেশি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে পঁচানব্বই টাকায় কোথাও দাম ছাড়িয়েছে শতকের ঘর এরই মধ্যে চীন ও পাকিস্তান থেকে মশলা পণ্যের আমদানি হলেও প্রভাব নেই পাইকারিতে চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে বিয়াল্লিশ থেকে বান্ন টাকায় বিক্রি হচ্ছে এসব পেঁয়াজ এছাড়া ভারতীয় পেঁয়াজের দাম ঊর্ধ্বমুখী দাম বাড়ার কারণ হিসেবে বরাবরের মতো আমদানি খরচ আর সরবরাহ সংকটকে দুষছেন ব্যবসায়ীরা কাজী মাহফুজের প্রতিবেদন স্বাদ ও মান বিবেচনায় দেশি পেঁয়াজের পরেই বাজার দখলে থাকে ভারতীয় পেঁয়াজ তবে গেল কিছুদিন ধরেই ঊর্ধ্বমুখী মশলা জাতীয় এই পণ্যের দাম মাসের ব্যবধানে যা বেড়েছে কেজিতে ত্রিশ টাকা পর্যন্ত সংকট মেটাতে তাই পাকিস্তান চীন সহ বেশ কয়েকটি দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি দেয় সরকার গেল মাসের মাঝামাঝিতে পাকিস্তানি পেঁয়াজ বাজারে আসতে শুরু করে প্রথম দিকে চল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশ টাকা কেজিতে বিক্রি হলেও বর্তমানে বিক্রি হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে বাহান্ন টাকায় আর চলতি মাসের শুরুতে খাতুনগঞ্জের আড়তে ঢুকছে চীনা পেঁয়াজও লাল রঙের এই পেঁয়াজগুলোর সাইজেও বেশ বড় পাইকারিতে বিক্রি হচ্ছে চল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশ টাকায় তবে বাজারে এসব পেঁয়াজের চাহিদা কম বলছেন ব্যবসায়ীরা পাকিস্তানি আর চায়না পেঁয়াজ যেটা আসছে ওগুলো মার্কেটে চাহিদা কম কম বলতে ওগুলো শুধু হোটেলে নাস্তার দোকানেই নেয় আর যেটা ইন্ডিয়ান পেঁয়াজ এটা নেয় যে বাসা বাড়ি পাকিস্তানের আগে আনে বিক্রি করছে আটত্রিশ চল্লিশ একচল্লিশ লস খাইছে ভালো লস খাইছে বর্তমানে বাজার পঞ্চাশের থেকে বাহান্ন টিকে থাকার মতো রেট আছে এখন পাইকারি বাজারে চাহিদা শীর্ষে থাকা ভারতীয় পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে মানভেদে বাষট্টি থেকে আটষট্টি টাকা কেজিতে এদিকে দশ দিনের ব্যবধানে পাইকারিতে দেশি পেঁয়াজের দাম দশ টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে পঁচাশি টাকায় যা খুচরা পর্যায়ে পঁচানব্বই টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে 
যদিও সরকার নির্ধারিত দাম 65 টাকা বর্তমানে বাজার যাইতেছে ইন্ডিয়ান পেয়াজ যাইতেছে কোয়ালিটি ভেদে 60 টাকা থেকে 68 টাকা পর্যন্ত যাইতেছে কোয়ালিটি ভেদে আর কি সাময়িক বন্ধ থাকার কারণে এটা একটু দামটা বেড়েছে সর্বরা যদি স্বাভাবিক হয় তাহলে দামটা আবার কমে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি এক গোটা সর্বরা কম নিয়মিত পিস পাচ্ছি না খাতুনগঞ্জ নিয়মিত পিস লাগবে দৈনিক পিস গাড়ি ওই জায়গায় একদিন আছে 50 গাড়ি আর একদিন আছে দুই গাড়ি অনলি দুই গাড়ি দুই গাড়ি যেদিন আসে ওই দিনই আগের দিন হয় 60 টাকা পরের দিন অলরেডি 70 টাকা হয়ে যায় ঠিক আছে गल बीस दिन धरे पाकिस्तान और चीन थे प्राय बारोश टन पेज बजारे ढुके आईपी इश्यू करा और पेज पाइपलैने आवसायी की महफूज एन चट्टग्राम দেশি উৎপাদন দেশি বিক্রি তবু দাম চড়া কিছু কৃষি পণ্যে কৃষক থেকে বাজারের খুচরা বিক্রেতা কে কত টাকা সর্বোচ্চ মুনাফা করবেন তার সীমাও নির্ধারণ করা দেওয়া হয়েছে তারপরও কেন দামের লাগাম টানা যাচ্ছে না তার অনুসন্ধান করেছে এখন টিভি যদিও নাম নিয়ন্ত্রণে নিয়মিতই তদারকি কার্যক্রম চালাচ্ছে সরকারের কয়েকটি সংস্থা আহাদ আহমেদকে সঙ্গে নিয়ে আরিফ হোসেনের প্রতিবেদন কত শতাংশ কিনছে 120 টাকা আজকে বলে যাচ্ছে 300 টাকা গত সপ্তাহে তো আমরাও বেচছি 120 টাকা আমাদের তো दरकसा নিত্য প্রয়োজনে পণ্য কেনেন দেশের সাধারণ মানুষ এরা যে দাম দিয়ে কিনবে ওদের লাভটা যেটা রেখে বিক্রি করবে আমাদের বাধ্য হয়ে ওই দাম দিয়ে কিনতে হবে দোকানদার কিভাবে দাম নির্ধারণ করেন এমনিতে একার লাভ ছাড়া বেশি না এই কথা বলতে পারব না 5 টাকা 10 টাকা লাভ বেশি নিজের মত করে দাম নির্ধারণ করা দোকানদারদের অভিযোগ পাইকারি বাজার থেকে অধিক মূল্যে কিনতে বাধ্য হচ্ছেন তারা এটা কার বাজার মাল আছে মালের শর্ট থাকলে দাম বড় ডাবল করে হলে बजारे जरा क्रेता आसबें ता कि बुझे पन्नर दाम कत मन कर महापरिचालक महाव्यस्त तेबिल देखिए दीते हैं व्यक्तिगत सहकारी के नाम भूले बाधल जटिलता एर मध्य बेर आसल तीन सौ टा के मरीचर उत्पादन खरच ना कि मात्र त्रिश टाक कृषक उत्पादन खरच तूब बस त्रिस मनिटरिंग बजार मन कर एक सौ चल्लिस मोटरसाइकिल सैकड़ा बिक्री कर देखा तो दीचे बजार कमिटी तरह से अनुरोध करते कि 
विशेषज्ञ এই অনৈতিক প্রফিট জেনারেশন যেটাকে আমরা বলি সেটা হচ্ছে এবং এটাকে দেখভাল করার জন্য আমাদের কৃষি বিপণন অধিদপ্তর আছে এবং সেই সঙ্গে ভোক্তা অধিদপ্তর আছে প্রতিযোগিতা কমিশন আছে তাদের সমন্বিতভাবে কাজ করার কথা এখানে সমন্বয়হীনতা আমরা লক্ষ্য করছি দেশের উৎপাদক পর্যায়ে পণ্য ভেদে ত্রিশ থেকে চল্লিশ শতাংশ পর্যন্ত লাভ করার আইন রয়েছে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের এছাড়া পাইকারি পর্যায়ে পনেরো থেকে পঁচিশ শতাংশ ও পঁচিশ থেকে ত্রিশ শতাংশ লাভ করার বিধান রয়েছে খুচরা পর্যায়ে তবে বাজারের চিত্র ঠিক এর উল্টো কৃষকটা এটা মূল্য পাচ্ছে না এবং সেটা যখন ফরিয়াদের মাধ্যমে আপনার পাইকারি খুচরা বাজার হয়ে যখন ভোক্তাদের কাছে আসে এই প্রতিটা ধাপে ধাপে আসলে এই মূল্যটা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমরা এই যে ধাপগুলোতে যেখানে কেউ কি কোনো জায়গায় আপনার এটি সাপ্লাই চেনে ডিস্টার্ব করে অর্থাৎ বাজারে একটি কৃত্রিম চাহিদা তৈরি করে বাজার অস্থির করে দিচ্ছে সেই বিষয়গুলো আমরা আইডেন্টিফাই কর গ্রামের ছোট বাজার ও পাইকারি বাজার মনিটরিংয়ের আওতায় আনা না গেলে পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয় বলে জানান বাজার অর্থনীতিবিদরা তার সাথে খুচরা বাজারের অতিলভী ব্যবসায়ীদের শুধু জরিমানা না করে কঠোর আইনের প্রয়োগ দরকার বলেও মত তাদের আরিফ হোসেন এখন ঢাকা বর্তমান বৈশ্বিক সংকট ও উচ্চ মূল্যস্ফীতির বাজারে ভোক্তাদের পাশাপাশি পোশাক শিল্পের সকলেরই ত্রাহি অবস্থা এমন পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ী মালিক শ্রমিকের অবস্থান বিবেচনায় নিয়ে গ্রহণযোগ্য মজুরি নির্ধারণের আশ্বাস দিয়েছে বোর্ড চেয়ারম্যান এদিকে সিপিডির প্রস্তাব পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি সাড়ে সতেরো হাজার টাকা তবে পোশাকের পর্যাপ্ত দাম না পাওয়া ও রপ্তানি কমে যাওয়া নিয়ে চিন্তিত মালিকরা আসছে ডিসেম্বরে নতুন মজুরি কাঠামো ঘোষণা হবে আরও জানাচ্ছেন মুন্নাফ রশিদ দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থবছরে বাংলাদেশি পণ্যের মোট রপ্তানি আয় হয়েছে পাঁচ হাজার পাঁচশো পঞ্চান্ন কোটি মার্কিন ডলার এর মধ্যে তৈরি পোশাক থেকে আয় চার হাজার ছশো নিরানব্বই কোটি ডলার যা মোট রপ্তানির প্রায় পঁচাশি শতাংশ আর চলতি অর্থ বছরে এ খাতে রপ্তানি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে পাঁচ হাজার দুশো সাতাশ কোটি ডলার এবছরের প্রথম সাত মাসে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি কমেছে এক তৃতীয়াংশ এবং ইউরোপে কমেছে সাড়ে চোদ্দ শতাংশ দেশের মোট রপ্তানির প্রায় আশি শতাংশই যায় এই দুই বাজারে তবে এ সংকট কাটিয়ে আশার আলো দেখিয়েছে চলতি অর্থ বছরের প্রথম তিন মাসেই ইপিবির তথ্য বলছে এ সময়ে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে প্রায় দেড় শতাংশ কমলেও গত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৩ শতাংশ দেশের প্রধান খাতে কর্মরত শ্রমিকদের মজুরি নিয়ে আলোচনা দীর্ঘদিনের সম্প্রতি নতুন মজুরি বোর্ড গঠনের পর নতুন করে আলোচনায় বেতন কাঠামো এ ডিসেম্বরে নতুন মজুরি কাঠামো ঘোষণা হবে যা আগামী বছরের জানুয়ারি থেকে বাস্তবায়ন হওয়ার কথা তবে এ নিয়ে রয়েছে শ্রমিকদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া বিজিএমএ বিকিএমএ অর্থাৎ শ্রমিক প্রতিনিধি যৌথ মনিটরিং ব্যবস্থা করা আছে শিল্প অঞ্চল হচ্ছে বাড়ি বাড়া না বাড়ে নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি হচ্ছে এত উন্নয়ন হচ্ছে আমাদের এই খাতের সেই উন্নয়নের ভাগিদার আমাদের পরিবারের সদস্য হিসেবে আমাদের আমরা যাদেরকে দাবি করছি তারা সেই ভাগিদার হতে পারছে না মূল বেতনটা পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট ধরা উচিত যখনই শ্রমিকরা বিদায় হয় তখন তার সমস্ত কিছু নির্ভর করে হইল এই মূল বেতনের উপরে এ নিয়ে রোববার এক অনুষ্ঠানে গবেষণা প্রতিবেদন তুলে ধরে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডি বলা হয় দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি সবচেয়ে কম যেখানে বিয়াল্লিশ শতাংশ শ্রমিক আট হাজার টাকার নিচে মজুরি পান এমন প্রেক্ষাপটে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি সতেরো হাজার পাঁচশো আটষট্টি টাকার প্রস্তাব করে গবেষণা সংস্থাটি যেখানে ষোলো হাজার পাঁচশো উনত্রিশ টাকা আদর্শ খরচ হওয়ার কথা ফুরে সেখানে একজন ওয়ার্কার খরচ ওয়ার্কারের ফ্যামিলি খরচ করছে নয় হাজার আমরা চেষ্টা করেছি ওই হিসেবটি করতে এবং আমরা দেখেছি যে গড়ে সাত সেন্ট বাড়ালি কারখানাগুলোর পক্ষে এটা দেয়া সম্ভব সেমিনারে পোশাক শ্রমিকদের পাশাপাশি বক্তব্য রাখেন মালিকরাও 
নতুন মজুরি কাঠামো নিয়ে তারা আশাবাদী হলেও ক্রেতাদের কাছ থেকে পর্যাপ্ত দাম না পাওয়া ও রপ্তানি কমে যাওয়া এ খাতের প্রবৃদ্ধির অন্তরায় বলছেন তারা বাংলাদেশে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি আমরা কিন্তু ইনভেস্ট করেছি তার বিনিময়ে এক সেন্টও কোথাও বাড়িয়ে দিচ্ছে এই প্রমাণ কিন্তু নাই একই বায়ার যখন চায়না বা ভিয়েতনাম থেকে একটা টি শার্ট কিনে সেখানে যদি একটা টি শার্ট দুই ডলার দেয় তার মানসিকতা হচ্ছে বাংলাদেশে এসে বলবে এটা এক ডলার ষাট সেন্ট কেন ইউএস ডাটা যদি দেখেন যে ওরা নিজেরাই টোয়েন্টি এইট পারসেন্ট ইম্পোর্ট কমেছে এই বছরের জানুয়ারি থেকে অগস্ট পর্যন্ত এবং আমাদেরও সেই জায়গায় টোয়েন্টি নাইন পারসেন্ট এক্সপোর্ট কম হয়েছে ইন টার্মস অফ কোয়ান্টিটি বেতন বেশি দেওয়া যায় তো সেটা তো আমাদের জন্যই ভালো আমার শ্রমিকের মুখেই হাসি দেখবো আমি সরকার মালিক পক্ষ শ্রমিক পক্ষ সবাই মিলে টিকে থাকতে যাতে পারি সেই রকম একটা মজুরি আমরা দিব ভবিষ্যতে তৈরি পোশাক মালিক ও শ্রমিক উভয়ের অবস্থান বিবেচনায় নিয়ে একটি গ্রহণযোগ্য মজুরি নির্ধারণের আশ্বাস ন্যূনতম মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যানের মধ্যপন্থ অবলম্বন করে দুই পক্ষের খুশি করে একটা গ্রহণযোগ্য বেতন কাঠামো নির্ধারণ করা আসলে মুশকিল তবু আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি যাতে গ্রহণযোগ্য একটা বেতন কাঠামো আমরা সময়ের মধ্যে তো সময়ের মধ্যে ডিক্লেয়ার করতে পারি সর্বশেষ দু সালে ঘোষিত ওয়েস বোর্ড অনুযায়ী বর্তমানে একজন পোশাক শ্রমিকের সর্বনিম্ন বেতন আট হাজার টাকা মুন্নাফ রশিদ এখন ঢাকা দুদিন পরেই খুলে যাবে ঢাকা ভাঙা রেলপথ বিরাশি কিলোমিটারের পথে যাত্রীদের সেবায় চালু থাকবে পাঁচটি স্টেশন যার মধ্যে আধুনিক সব সেবা নিয়ে প্রথমবারের মতো কার্যক্রম শুরু করবে তিনটি স্টেশন রেলওয়ে কর্মকর্তাদের আশা এতে রেল যোগাযোগে গতি আসার পাশাপাশি ঢাকার সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও বাড়বে দক্ষিণাঞ্চলের সাথে স্টেশনগুলোর যাত্রী সেবার সক্ষমতার বিস্তারিত তুলে ধরেছেন সিফা চাহিয়ার আরেকটি স্বপ্নের দ্বার প্রান্তে দেশ উদ্বোধনের অপেক্ষায় ঢাকা ভাঙা রেল যোগাযোগ তবে উদ্বোধনের আগে জানা যাক এই পথে স্টেশনগুলোতে কি কি থাকছে যাত্রী সেবায় আর সেসব সেবার সবটা কি এখনই মিলছে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে ভাঙার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরুর পর প্রথম স্টেশন গেন্ডারিয়ায় এই জংশনের পর মূলত শুরু হয় পদ্মার রেল সংযোগ প্রকল্পের একশো উনসত্তর কিলোমিটার মূল পথ তারপরেই দৃশ্যমান সতেরো কিলোমিটার ওলার রেলপথ যেটি ধলেশ্বরী সেতু পার হয়ে শেষ হয় কুচিয়া মরাতে এই রেলপথ যাত্রীদের দেবে এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা আর এই অংশের কেরানীগঞ্জে নির্মিত হচ্ছে দেশের প্রথম উরাল রেল স্টেশন যেখানে থাকবে দুটি প্রধান লাইন ও দুটি লুপ লাইন এক্সেলেটর লিফট সিঁড়ি সহ পাথরবিহীন পথে রয়েছে বিশ্বমানের আয়োজন যেটির কাজ শেষ হয়েছে নব্বই শতাংশ এরপর পদ্মা সেতুর আগ পর্যন্ত রয়েছে নিমতলা শ্রীনগর ও মাওয়া নামে আরও তিনটি স্টেশন যেগুলোর আশি শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে ইতোমধ্যে সব মিলিয়ে ঢাকা থেকে মাওয়া পর্যন্ত চল্লিশ কিলোমিটারে থাকবে ছয়টি স্টেশন কেরানীগঞ্জ নিমতলা এবং শ্রীনগর স্টেশনগুলোর কাজগুলো প্রায় শেষ পর্যায়ে এটা আশা করি ডিসেম্বরের মধ্যে এই তিনটা স্টেশনে চালু করা সম্ভব পাথরবিহীন পদ্মা সেতু পার হওয়ার পর জাজিরা অংশে রয়েছে আরেকটি রেল স্টেশন যেটির নকশা করা হয়েছে সেতুর আদলে এর পরের স্টেশন শিবচর পদ্মার রেল সংযোগ প্রকল্পের নবনির্মিত যে স্টেশনগুলো রয়েছে সেগুলো সবচেয়ে বড় সুবিধা বলা যায় এর প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা যেটি রেলের যে প্রবেশ পথ তার প্রায় কাছাকাছি যেটি এই রেলপথ থেকে প্রায় এক হাজার সাতষট্টি মিলিমিটার উঁচুতে তাতে করে মানুষ খুব সহজে যেমন ট্রেনে উঠতে পারবে তেমনি যে ভোগান্তি ছিল আগে তাড়াহুড়ো করে উঠার ক্ষেত্রে সেটি অনেকাংশে কমে যাবে এই স্টেশনগুলোতে রয়েছে আলাদা পার্কিং ব্যবস্থা শিশু ও বয়স্ক যাত্রীদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে চলন্ত সিঁড়ি ও লিফটের আর এই অংশের আটানব্বই শতাংশ কাজ শেষ করেছে রেলওয়ে এর মধ্যে আমরা রেল লাইন টেস্ট করেছি যা যাতে আমাদের একশো বিশ কিলোমিটার বেগে ট্রেন চলার উপযোগী এই ট্রেন এটা প্রমাণিত হয়েছে আমাদের মাওয়া ভাঙা অংশের প্রায় নাইনটি এইট পারসেন্ট অলমোস্ট ফিনিশ সবগুলো স্টেশনই মোটামুটি প্রস্তুত তবে অন্য স্টেশনগুলোর কাজ শেষ হলেও এখনও পঞ্চাশ শতাংশ কাজ বাকি রয়ে গেছে ভাঙা জংশনের প্রকল্প পরিচালক বলছেন দশ অক্টোবর খুলে দেওয়া হবে নতুন তিনটি স্টেশন সব মিলিয়ে ঢাকা ভাঙা অংশে পাঁচটি স্টেশন চালু থাকবে প্রথম ধাপে আমাদের ভাঙা জংশন স্টেশনের কাজটা ইনকমপ্লিট থাকতেছে এটা আগামী বছর মার্চ মাসের মধ্যে শেষ হবে আসলে 
আশা করা যায় আর ঢাকা থেকে ভাঙা পর্যন্ত দশটা স্টেশন এর মধ্যে প্রথম পর্যায়ে নতুন তিনটি এবং দুই পাশের দুইটা মোট পাঁচটা স্টেশন চালু থাকবে এই স্টেশনগুলোতে যাত্রী সেবা নিশ্চিতে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে রেলওয়ে এতে ঢাকার সাথে দক্ষিণাঞ্চলের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধির আশা কর্তৃপক্ষের ভাঙ্গার মানুষের অথবা কৃষিজীবী মানুষের আয়ের একটা প্রসার ঘটবে বলে আশা করছেন শরীয়তপুর মাদারীপুরের এবং মুন্সিগঞ্জের যাত্রী অনেক সুবিধা পাবে এবং মাল পরিবহন ওই দিকে অনেক সবজি আছে যেটা আমাদের আপনারা জানেন যে আমরা লাগেজ ব্যান পরিচালনা করছি ইতিমধ্যে ইন্টারসিটি ট্রেনগুলোতে একটা করে লাগেজ ব্যান দিচ্ছি আমাদের পরিকল্পনা আছে আমরা ওই অঞ্চলেও লাগেজ ব্যান দেব এবং আমরা সহজে যাত্রী পরিবহনের সাথে সাথে মাল পরিবহন করতে পারব ভাঙ্গা জংশন থেকে এ প্রকল্পের মূল লাইন শেষ হবে যশোর গিয়ে বাকি আরেকটি লাইন যুক্ত হয়েছে ভাঙ্গা রাজবাড়ি সেকশনের সাথে পুরাতন ভাঙ্গা স্টেশন যেটিকে পদ্মা রেল সংযোগ প্রকল্পের আওতায় করা হয়েছে আরও আধুনিক এবং আপাতত বলা যায় এই স্টেশনটি কাজ করবে অনেকটা জংশন স্টেশনের মতো অর্থাৎ ঢাকা থেকে যারা কুষ্টিয়া কিংবা রাজশাহী যেতে চায় তারা খুব সহজে এই স্টেশন ধরে যেতে পারবেন এবং রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ বলছে তাতে যাত্রীদের খরচ কমার পাশাপাশি এই পুরাতন ভাঙ্গা স্টেশনের যাত্রী চাপ বাড়বে দ্বিগুণ ফরিদপুরের ভাঙ্গা থেকে সিফাত শাহারিয়ার এখন এবার বিশ্বকাপ ক্রিকেটের খবর চেন্নাই অস্ট্রেলিয়ার দেয়া দুশো রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে চাপে পড়েছে স্বাগতিক ভারত শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত টিম ইন্ডিয়ার সংগ্রহ তিন উইকেটে বারো রান লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুতে ধাক্কা খায় ভারত স্কোরবোর্ডে দুই রান জমা হতে হারায় দুই উইকেট রোহিত শর্মা আর ঈশানকে হারিয়ে ঢুকছে টিম ইন্ডিয়া এরপর আর কোনো রান যোগ না করে ফেরে শ্রেয়াস আয়ার এদিন শুরু থেকেই অজিদের চেপে ধরে ভারত তবে দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে চাপ সামলে নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন ওয়ার্নার আর স্মিথ তবে কুলদীপ যাদব এসে ভেঙে দেন তাদের উনসত্তর রানের জুটি ওয়ার্নারের বিদায়ের পর স্মিথও বেশিক্ষণ ক্রিজে টেকেননি মাত্র চার রানের জন্য মিস করেছেন ফিফটি এরপর লাবুসেন আর ম্যাক্সওয়েল সেট হয়ে কাবো হয়েছেন ভারতের স্পিন ভেলকিতে অসীম যাদের যাদের স্পিনে অসহায় ছিলেন অ্যালেক্স ক্যারি আর গ্রিন তবে শেষ দিকে অধিনায়ক কামিন্স আর স্টার্ক মিলে ধীর গতিতে রান নেওয়ার চেষ্টা করেছেন কিন্তু দুজনে কেউই বেরোতে পারেনি ত্রিশের কোটা শেষ দিকে পেসারদের দাপটে বোলিংয়ে একশো নিরানব্বই রানের ইনিংস থামে অজিতের ভারী বৃষ্টিতে ভেসে গেছে অসংখ্য মাছ সেই সুযোগ গ্রামবাসীও মেতেছে মাছ ধরার উৎসবে তবে এই বর্ষণে শুধু রাজধানী রাজশাহীতেই ক্ষতি প্রায় পঁচিশ কোটি টাকার মাছ বৃষ্টির পানি আর ওজনের ঝলে রাজশাহীতে ভেসে গেছে পুকুরের মাছ এতে প্রায় পঁচিশ কোটি টাকার ক্ষতির মুখে পড়েছেন জেলার মাছ চাষিরা এই পরিস্থিতি থেকে ঘুরে দাঁড়াতে সরকারি সহায়তার প্রত্যাশা তাদের আর ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানোর আশ্বাস জেলা মৎস্য কর্মকর্তার সজীব আহমেদের ক্যামেরায় রাকিবুল হাসানের প্রতিবেদন কারো হাতে জাল কেউ বসেছেন বড়শি নিয়ে কেউ বা ভেলায় আবার কেউ কেউ পাড়ে দাঁড়িয়ে মেতেছেন মাছ শিকারে অথই পানির জলাশয় কিংবা 
টইটুম্বুর আমবাগান ও ফসলের খেতে জাল ফেললেই উঠছে রুই কাতলা ও মৃগেল বৃষ্টি হয়েছে বৃষ্টির জন্য যে মাছ পুকুর ভাসে বাড়িয়ে গেছে তার জন্য মাছ মাছতে আসছি আজকে মোটামুটি বিশ কেজি মতন মাছ পাইছি কালকে আপনাদের মোটামুটি এক কাত বন করে হয়েছে এক আধা মাছ শিকারে স্থানীয়দের পাশাপাশি অনেকে এসেছেন বিভিন্ন গ্রাম থেকে আর শিকার করা মাছ নিয়ে পাশে বসেছে জেলেদের মাছের বাজার নিয়মিত বাজার দর থেকে কেজিতে প্রায় দুইশো টাকা সাশ্রয় এখানে বড় বড় মাছ দুই কেজি আড়াই কেজি তিন কেজি ওজনের মাছ আপনার দেখা যে ধানের পুকুরও পাওয়া যাচ্ছে ক্ষেত্রে পাওয়া যাচ্ছে মাছ মাছ ভালো পাচ্ছি मिर्गा গেলো বুধবার বিগত বিশ বছরের রেকর্ড ভেঙে রাজশাহীতে বৃষ্টি হয় দুইশো সাতচল্লিশ মিলিমিটার এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়ে গোদাগাড়ির মৎস্য চাষিরা রাজশাহীর নয় উপজেলার প্রায় শতাধিক নিচু জমির পুকুরের মাছ ভেসে যায় এতে ক্ষতি হয় অন্তত পঁচিশ কোটি টাকা একটা চাষির তিরিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ টাকা করে ক্ষয়ক্ষতি এবং নব্বই পার্সেন্ট পুকুর ভেসে গেছে এখানে এবং এরা সবাই ঢাকার মৎস্য চাষি পুকুর মানুষ মানে পুকুর মালিকগুলো অপরিকল্পিত ভাবে পুকুর খনন বিলে উজানের পানির ঢলে নিচু পুকুরের ক্ষতি হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য খামারিদের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন মৎস্য কর্মকর্তা আমাদের যে বিল আছে বিভিন্ন উপজেলায় তার মধ্যে গোদাগাড়ির ক্ষতিটা বেশি হয়েছে আর হচ্ছে জেলায় মাছ চাষের পুকুর আছে পঞ্চাশ হাজারের বেশি এর মধ্যে বৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গোদাগাড়ি এলাকার পুকুর রাকিবুল হাসান এখন রাজশাহী এদিকে বগুড়ায় গেল কয়েকদিনের অতিবৃষ্টিতে শীতকালীন আগাম জাতের বিভিন্ন সবজির ক্ষেত নষ্ট হয়েছে এতে বিপাকে পড়েছেন কৃষকরা আর ক্ষেতের সবজি নষ্ট হয় বাজারে আগাম জাতের সবজির সরবরাহ কমার সাথে দাম বাড়ার আশঙ্কা ব্যবসায়ীদের তবে চাষিদের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে কৃষকদের পরামর্শ সহ সার বীজ সরবরাহের কথা ভাবছে কৃষি বিভাগ বগুড়া থেকে মাজিদুর রহমানের প্রতিবেদনে বিস্তারিত ছবি তুলেছেন রবিউল ইসলাম একটু বেশি টাকা পেতে শীতকালীন এই আগাম সবজি স্বপ্ন ছিল কৃষকের কিন্তু কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে সেই স্বপ্ন অনেকটা দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে এখন এই সবজির জমিগুলোতে তারা পানি সেচ করে আপ্রাণ চেষ্টা করছে বাঁচিয়ে রাখার এক সপ্তাহে বগুড়ায় বৃষ্টিপাত হয়েছে একশো আশি মিলিমিটার এতে আগাম জাতের সবজির অনেক নিচু জমি ডুবে গেছে আবার অনেক জমিতে পানি ওঠায় সবজির গাছ মরে গেছে অথচ একটু বেশি দাম পাবার আশায় বগুড়ার অনেক কৃষকই আগাম জাতের সবজি চাষ করেন এমন পরিস্থিতিতে অনেকে পানি সেচে জমি শুকানোর চেষ্টা করছেন কেউ আবার নতুন করে সবজি চাষের কথা ভাবছেন অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে আমার কি করে বাদ মা এখন আমাকে কীভাবে দিন যাবি আমার এই বন্যা যা হচ্ছে একদিনকে ঢলি তেল বন্যা হয়ে গেছে ইন কাছে খাবি কেউ ধারণা করছিল না যে সবজির পরিস্থিতি তাতে বাজার দাম বেশি হবে আমাদের সবজি তো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বন্যার পানিতে বগুড়া জেলায় আগাম জাতের কপি মুলা শিম বরবটি লাউ উঠতে শুরু করে নভেম্বরের প্রথম থেকেই এ সময় সবজি সরবরাহ বাড়তে থাকে দামও থাকে নিয়ন্ত্রণে তবে এবার অতিবৃষ্টিতে চিন্তিত পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীরা দাম বাড়ার শঙ্কাও তাদের কয়েকদিনের বৃষ্টিতে মুলা কপি ধরেন অন্য অন্য সবজিগুলো নষ্ট হয়ে গেছে আশা করি না আর কখনো দাম কমবে কাঁচামাল নষ্ট হয়ে গেছে বাজারত আর নষ্ট হওয়ার কারণে क्षतिग्रस्त कृषक दे नतुन सब्जी चाषे परामर्श सह सरकार सूझ सुविधा देवर आश्वास कृषि कर्मकर्तार आबहार उन्नति मध्य হয়তো তিরিশ থেকে চল্লিশ পার্সেন্ট জমি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে চাষিদেরকে এখন পরামর্শ দিচ্ছি যে আবহাওয়ার উন্নতি হওয়ার সাথে সাথেই 
আমাদের নতুন করে আমাদের যে সমস্ত জলাবদ্ধ এলাকা রয়ে গেছে যেখানে পানি জমে আছে সেখানে পানিটাকে নিষ্কাশন করানো বগুড়া এবার চার হাজার হেক্টর জমিতে শীতকালীন আগাম জাতের সবজি চাষ হয়েছে অতিবৃষ্টিতে আংশিক এবং সম্পূর্ণরূপে সবজির ক্ষেত নষ্ট হয়েছে প্রায় দেড়শো হেক্টর এছাড়া আমন ধানের ক্ষতি হয়েছে আটশো বত্রিশ হেক্টর জমির মাজিদুর রহমান এখন বগুড়া অবৈধ সম্পদ অর্জন ও অর্থ পাচার মামলায় এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংকের সাবেক এমডি পি কে হালদারকে বাইশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে ঢাকার বিশেষ জজ আদালত দশ অপর তেরো আসামিকে দেয়া হয়েছে সাত বছর করে কারাদণ্ড রায়ের পর্যবেক্ষণে বিচারক বলেন পি কে হালদার তার মেধা অসৎ পথে ব্যবহার করেছেন অর্থ পাচারকারীদের প্রতিহত করতে হবে তারা দেশের শত্রু আরও জানাচ্ছেন জাহিদ হাসান দুই হাজার বিশ সালের আটই জানুয়ারি পিকে হালদারের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও অর্থ পাচারের অভিযোগে মামলা করে দুদক মামলায় অভিযোগ করা হয় পিকে হালদার অবৈধ উপায়ে দুইশো চুয়াত্তর কোটি একানব্বই লাখ টাকা নিজের নামে অর্জন করেছেন একই সঙ্গে দেশের আশি কোটি টাকা কানাডায় পাচারও করেছেন এই মামলার তদন্ত শেষে পিকে হালদার তার ভাই আত্মীয় স্বজন ও একাধিক বান্ধবী সহ চোদ্দ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র আদালতে দাখিল করে দুদক দুই হাজার বাইশ সালের আট সেপ্টেম্বর আসামিদের বিরুদ্ধে বিচার কাজ শুরু করে আদালত চার অক্টোবর মামলার দালিলিক তথ্য প্রমাণ সাক্ষী ও যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষে রায়ের জন্য রাখা হয় এই মামলায় চার আসামি কারাগারে আছেন বাকি দশ আসামি পলাতক রোববার ঢাকা বিশেষ জজ আদালত দশের বিচারক মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম পিকে হালদারের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করেন মামলার দুটি ধারা অর্থ পাচার ও অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় পিকে হালদারকে বাইশ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয় এ সময় চার আসামি অবন্তিকা বরাল শঙ্খ ব্যাপারী অনিন্দিতা মৃধা ও সুকুমার মৃধা আদালতের কাঠগড়ায় ছিলেন বাকি আসামিদের সাত বছর করে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে রায়ের পর্যবেক্ষণে আদালত বলেন বুয়েট থেকে পাশ করে পিকে হালদার তার মেধা অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন অর্থ পাচারকারীরা দেশের শত্রু রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করার কথা জানান আসামি পক্ষের আইনজীবী দুই হাজার বাইশ সালের চোদ্দ মে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে পুলিশের হাতে আটক হন পিকে হালদার তার বিরুদ্ধে ভারতের আদালত বিচার কাজ চলছে এবং কারাগারে বন্দী রয়েছেন পিকে হালদারের বিরুদ্ধে বাউন্নটি মামলার একটি মাত্র মামলা রায় হয়েছে জাহিদ হাসান এখন ঢাকা হামাস ইসরায়েলের পাল্টাপাল্টি হামলায় বেড়ে চলেছে হতাহতের সংখ্যা ইসরায়েলের বিমান হামলায় বিধ্বস্ত গাজার বহু স্থাপনা এদিকে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছে আরেক সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাও
বিরতির পর আবার ফিরে এলাম দেখছেন সন্ধ্যা বাজার আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ ফিলিস্তিনি স্বাধীনতা কামে সংগঠন হামাসের নজিরবিহীন হামলায় কাঁপছে ইসরায়েল এতে প্রাণ হারিয়েছে অন্তত 600 ইসরায়েলি এর মধ্যে দেশটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে হামাস অন্যদিকে ফিলিস্তিনের গাজায় একযোগে বিমান ও সম্মুখ হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী দখলদারদের আগ্রাসনও 300 এর বেশি ফিলিস্তিনির প্রাণ গেছে হামাসের ঘাঁটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার হুমকি দিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী আরো জানাচ্ছেন তৌহিদুর রহমান হামলা পাল্টা হামলায় কিছুক্ষণ পরপরে কেঁপে উঠছে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড প্রতিশোধের নেশায় একই সঙ্গে বিমান ও সম্মুখ হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল তছনছ করে দিচ্ছে গাজা উপত্যকা ইসরায়েলি অত্যাধুনিক মরণাস্ত্রের মুখেও থামতে नाराज হামাস ইসরায়েলি ভূখণ্ডের দিকে মুহুরমুহু রকেট ও ড্রোন হামলা চালিয়ে যাচ্ছে স্বাধীনতাকামী সংগঠনটি এমন কি ইসরায়েলের বেশ কয়েকটি জায়গা নিয়ন্ত্রণে নেয়ার দাবি করছে হামাস যেখানে জিম্মি রাখা হয়েছে বহু ইসরায়েলিকে ए अवस्थाय हामास उद्देश्य कठोर बार्ता दिलें इजराइलर प्रधानमंत्री और मार्किन प्रेसिडेंट जो बैडें जब जगह हामास सदस्य मोतन रही है से सब एलिका ध्वसस्तूपे परिणत कर हुमकी दिले बेनियम नेतानियाहू In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere that the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. গাজার আশপাশের বাইশটি এলাকায় অভিযান চালিয়ে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার দাবি করছে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী আইডিএফ নজিরবিহীন এই যুদ্ধে প্রাণ গেছে উভয় পক্ষের কয়েকশো মানুষের রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে ধ্বংস হয়েছে গাজার বহু স্থাপনা ইসরায়েলের এসব হুমকি ধামকিকে পাত্তাই দিচ্ছে না হামাস লড়াইয়ের ময়দানে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে এখনও এগিয়ে থাকার দাবি করছে সংগঠনটি শনিবার প্রথম দফায় ইসরায়েলে পাঁচ হাজার রকেট ছোড়ার দাবি করছে হামাস এদিকে হামাসকে সমর্থনে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছে লেবাননের শক্তিশালী সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ সীমান্তে ইসরায়েলি বাহিনী ও হিজবুল্লাহ সদস্যদের মধ্যেও তুমুল লড়াই চলছে রহমান এখন বিশ্ব এক বছরের ব্যবধানে আবারও শক্তিশালী ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত আফগানিস্তান দেখা দিয়েছে মানবিক বিপর্যয় হেরাত প্রদেশে এ পর্যন্ত দুই হাজারের বেশি প্রাণহানি হয়েছে আহত নয় হাজারের বেশি নিখোঁজদের সন্ধানে উদ্ধার চালিয়েছে তালেবান প্রশাসন এদিকে জাতিসংঘ সহ বিভিন্ন সংস্থা সহযোগিতার প্রস্তাব দিলেও সারা মেলেনি তালেবানের আরও জানাচ্ছেন ইশিতা ব্রহ্ম ভূমিকম্পের ভয়াবহতা যেন পিছুই ছাড়ছে না আফগানিস্তানের এবার ভূমিকম্পের শিকার দেশটির হেরাত প্রদেশ মানবিক বিপর্যয়ের মুখে দেশটি ক্ষতিগ্রস্ত হেরাতের আশপাশের বারোটি গ্রাম তালেবান প্রশাসন আপাতত মাঠে কাজ করছে তবে জাতিসংঘ সহ আরও কয়েকটি সংস্থা সহযোগিতার প্রস্তুতি নিচ্ছে উদ্ধার তৎপরতায় যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ বলছে শনিবার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হেরাত প্রদেশের চল্লিশ কিলোমিটার দূরে শক্তিশালী ভূমিকম্পের পর পার্শ্ববর্তী প্রদেশ বাগদেশ ও ফারায় অন্তত পাঁচটি আফটার শক অনুভূত হয় এর মধ্যে তিনটি শক্তিশালী বিধ্বস্ত হয়ে যায় রাস্তাঘাট ঘরবাড়ি সময়ের সঙ্গে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা এখনও চলছে ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে থাকা নিখোঁজদের উদ্ধার কাজ হাসপাতালগুলোতে ভিড় জাতিসংঘ মৃতের সংখ্যা তিনশো বিশ রেড ক্রিসেন্ট মৃতের সংখ্যা পাঁচশো আর দেশটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ মৃতের সংখ্যা একশো বললেও তালেবান প্রশাসন বলছে শক্তিশালী এই ভূমিকম্পে মৃত্যু হয়েছে দুই হাজারের বেশি মানুষের ফারা ও বাগদেশ প্রদেশে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেশি আফগানিস্তানের অনেক এলাকায় অনুন্নত রাস্তাঘাটের জন্য দুর্গম গ্রামগুলো গড়ে উঠেছে বিক্ষিপ্তভাবে বেশিরভাগ সময় অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠার কারণে ভূমিকম্পে খুব দ্রুতই গুড়িয়ে যায় বাড়িঘর রাস্তাঘাট সহ সব স্থাপনা গেল বছরই আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে শক্তিশালী ভূমিকম্পে এক হাজার মানুষের মৃত্যু হয় ইশিতা ব্রহ্ম এখন বিশ্ব ইউটিউবে দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভি